ஹலோ அண்ட் வணக்கம் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் தமிழ் எஃப்எம்க்காக நான் சக்கி நான் மயில் ஸோ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நகர்ந்து நகர்ந்து அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வரப்போகுது இந்த வருஷத்தில் நம்மளோட வாழ்க்கையில் ரொம்ப மறக்க முடியாத நிறைய நிகழ்ச்சிகள் சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம நாடன இந்தியாவில் நிறைய சம்பவங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரீகேப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜனவரியிலேருந்து ஆரம்பிப்போமா மயில் ஓ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமே ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா மிகப்பெரிய சாதனை தான் நம்ம இஸ்ரோ நம்ம இந்தியாவுடைய ஹண்ட்ரட் சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணும் காட்டோ சேட் டூ சீரீஸ் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி ராக்கெட் மூலியமா அண்ட் அதே மாதிரி நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாங்க இனிமே வந்து தியேட்டர்ஸ்ல நேஷனல் ஆந்தம் பிளே பண்றது கம்பல்சரி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நம்மளுடைய பிளைண்ட் கிரிக்கெட் டீம் இருக்காங்க இல்லையா இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் ஸோ அவங்க வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணாங்க இந்த வருஷம் அகேன்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் டீம் சூப்பர் அப்படியே நம்ம பிப்ரவரி மாசத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி அன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்ப நாளாக நடந்துட்டு இருந்த காவேரி பிரச்சனைக்கு காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாங்க அப்படியே நம்ம பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதிக்கு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான நடிகை ஸ்ரீதேவி அவங்க மறைஞ்ச நாள் அண்ட் அப்படியே மார்ச் மாசத்துக்குள்ள வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இஸ்ரோ மறுபடியும் ஜி சாட் சிக்ஸ் ஏ மிஷனை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அப்படி நம்ம ஏப்ரல் மாசத்துக்கு வந்துருவோமா ஷுர் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் வெல்னஸ் சென்டர் இனாகிரேட் ஆச்சு ஆயுஷ்மான் பாரத் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நம்மளுடைய பிஜாப்பூர் சட்டீஸ்கர்ல மே மாசத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் நம்மளுடைய தமிழகத்துல கல்வித்துறை வந்து இந்த நாலு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கும் புது சிலபஸ் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஓகே மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நம்ம யாராலையும் மறக்க முடியாத ஒரு தினமா இருக்கு ஸ்டெர்லைட் ஆலய மூடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான போராட்டத்தை நம்மளுடைய மக்கள் எதிர்கொண்டாங்களே அதனுடைய நூறாவது நாள் அது அந்த நூறு நாள் போராட்டத்தை தொடர்ந்து அந்த முக்கியமான ஒரு டிசிஷன் மே இருபத்தி நாலாம் தேதி கொடுத்தாங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு பெர்மனண்டா தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலய மூடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூன் மாசத்துக்கு வந்துடலாம் இப்போ ஸோ ஜூன் மாசத்தில் மே மாதம் அனௌன்ஸ் பண்ண அந்த நியூ சிலபஸை அவுட் பண்ணாங்க ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நிறைய விஷயங்களுக்காக நம்மளால் மறக்க முடியாத ஒரு மாதமாக இருந்திருக்கு அதில் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா டெல்லி போலீஸ் வந்து இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஒரு ஆல் உமன் ஸ்வாட் டீம் அமைச்சு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து லான்ச் பண்ணாங்க ஆகஸ்ட் மாதம் நம்ம யாராலையும் மறக்கவே முடியாது ஏன்னா நம்மளோட நேபர் ஸ்டேட் கேரளாவில் நம்மளோட மக்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஹேஷ்டாக் கேரளா ஃபிளட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரபலமாக இருந்துட்டு இருந்தது அண்ட் ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி தமிழக மக்களால் மறக்க முடியாத ஒரு நாள் இந்திய அரசியலே ஒரு கருப்பு தினம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு அரசியல் மாமேதை எழுத்தாளர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இந்த மண்ணை விட்டு காலமானார் அதே மாதம் பதினாறாம் தேதி நம்மளுடைய ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் இந்த மண்ணை விட்டு பிரிந்த தினம் செப்டம்பர் மாதத்தில் இஸ்ரோ மறுபடியும் இன்னொரு மைல் ஸ்டோனை அச்சீவ் பண்ணாங்க மங்கல்யான் அந்த சேட்டலைட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மார்ஷியன் ஆர்பிட்டில் என்டர் ஆகி ஃபோர் இயர்ஸ் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சு அண்ட் அக்டோபர் மாதத்துக்கு போனோன்னா அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி நம்ம யாராலையுமே மறக்க முடியாது தி அயன் மேன் ஆஃப் இந்தியா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாச்சு வேர்ல்ட் டாலஸ்ட் ஸ்டாச்சுவாக இனாகிரேட் பண்ண நாள் அது இந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் நம்மளுடைய பிரதமரால் அது இனாகிரேட் பண்ணப்பட்டது நவம்பர் மாதம் சொல்லவே வேண்டாம் தமிழகத்துக்கு ரொம்பவே சோகமான ஒரு மாதம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே வந்து கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டாங்க அண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இஸ்ரோ அவங்களோட அனுதர் மைஸ் மைல் ஸ்டோன் வந்து கிரியேட் ஆச்சு பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி த்ரீ சேட் ராக்கெட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணாங்க ஹைசஸ் அப்படிங்கிற அந்த சேட்டலைட் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணப்பட்டது வித் தேர்ட்டி அதர் சேட்டலைட்ஸ் ஆஃப் எயிட் அதர் கண்ட்ரிஸ் வா சூப்பர் அண்ட் அதே மாதிரி நவம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி நம்மளுடைய வேர்ல்ட் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஆறாவது முறையா வரிசையா கோல்டு மெடல் வின் பண்ணாங்க மேரி கோம் இவங்க வந்து மூணு குழந்தைங்களுடைய அம்மா ஆனா இருந்தாலும் அவங்களுடைய விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றியா மாறி இருக்கு டிசம்பர் அஞ்சாம் தேதி நம்ம யாராலையும் அகெயின் மறக்கவே முடியாது இஸ்ரோட ஒன் மோர் மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியாவினுடைய ஹெவியஸ்ட் சேட்டலைட் ஆன ஜி சேட் லெவன் சக்சஸ்ஃபுல்லா லான்ச் பண்ண தினம் அது பிரான்ஸ்லேருந்து லான்ச் பண்ணாங்க அந்த சேட்டலைட்டை அண்ட் அதே மாதிரி டிசம்பரில்